আমি ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব অধ্যাপক মাত্র জ্ঞান অনুষদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ফিশে ইকো ফিশ বাংলাদেশ প্রকল্পের টিম লিডার হিসাবে কর্মরত আমরা ইলিশ চাষের বর্তমান অবস্থা নিয়ে একটু কথা বলি বিএফআরআই সৃষ্টির পর থেকেই ইলিশ নিয়ে তারা গবেষণা শুরু করেছিল এবং এক পর্যায়ে আজ থেকে বারো থেকে চোদ্দ বছর আগে তারা চাঁদপুর তাদের যে নদী কেন্দ্র আছে সেখানে ইলিশের চাষ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেছিল কিন্তু তারা লক্ষ্য করে যে বছর পার হয়ে গেলেও ইলিশগুলো বড় হয় না কারণ প্রথমভাবেই যে আড়াইশো তিনশো গ্রাম পর্যন্ত বড় হয় এরপর পুকুরে দীর্ঘদিন থাকলেও ইলিশের আর আকার বৃদ্ধি হয় না পরবর্তীতে তারা এই গবেষণাটি পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করলেও আর পরে সেটাকে এগিয়ে নেয়নি পরবর্তীতে ইউএসএড তহবিল দ্বারায় ইকো ফিশ বাংলাদেশ যখন ওয়ার্ল্ড ফিশে অর্থ সাহায্য দিল তার জন্য আমরা নতুনভাবে ইলিশ মাছের চাষ শুরু করি এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের যে অভিজ্ঞতা সেটাকে কাজে লাগিয়ে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া অতীতের যার নাম ছিল খেতুপাড়া সেখানে তাদের একটি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে উপকেন্দ্র আমরা সেই গবেষণা উপকেন্দ্রতে ইলিশ মাছের চাষ শুরু করি আমরাও দেখলাম যে ছয় থেকে সাত মাস যাওয়ার পরে ইলিশগুলো আমরা নদীর থেকে ইলিশ নিয়ে ওখানে মজুদ করেছিলাম এবং প্রথমে তাদের ভালো গ্রোথ হচ্ছিল তারা বৃদ্ধি পাচ্ছিল ভালোই কিন্তু পাঁচ থেকে ছয় মাস যাওয়ার পরে তারা আস্তে আস্তে তাদের বৃদ্ধির হার কমে যায় তারা খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেয় এবং সাত মাসের দিকে গিয়ে আমরা দেখলাম প্রচুর পরিমাণে মর্টালিটি বা মারা গেছে এরপরে আর ওই রিসার্চটিকে আমরা চাল যায় নাই পরবর্তীতে ওই যে মাছগুলো ওখানে রক্ষা পেল আমরা মনে করলাম যে হয়তো বড় পরিসরে দিলে হয়তো সেগুলি বড় হতে পারে আমরা পরবর্তীতে ওই গবেষণা কেন্দ্রটেরই বড় লেক জাতীয় যে পুকুরগুলো রয়েছে সেখানে দিলাম এবং আরও নয় মাস চাষ করে দেখলাম যে না তাদের তেমন বৃদ্ধি সাধন হয়নি তাদের শরীরে হয়তো একশো দেড়শো অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়েছে তাতে করে একটি জায়গায় পৌঁছতে পারি আমরা যে ইলিশ মনে হয় পুকুরে বদ্ধ এবং যে পানির লবণাক্ত খুবই কম সেখানে হয়তো এটা চাষের জন্য উপযুক্ত নয় এতে সে কারণও থাকতে পারে আমরা ইউরোপে দেখেছি শ্যামন মাছ তারা যখন ডিম থেকে বের হয় তার গায়ে সুন্দর রং থাকে তাকে পার সামন বলে এই পার সামন যখন আর একটু বড় হয় হঠাৎ করে দেখা গেল তার গায়ের রং পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং সে স্রোতের সাথে স্রোতের দিকে সে ঘোরা শুরু করেছে অর্থাৎ তার এখনই সময় সে বলছে আমি আর এখানে খাব না থাকব না আমাকে সাগরে যেতে হবে কিন্তু ইলিশের এমন পরিবর্তনটি চোখে দৃশ্যমান নয় আমার ব্যক্তিগত ধারণা ইলিশও হয়তো ফিজোলজিক্যালি তাদের নিজের শরীরের মধ্যে এমন একটি পরিবর্তন অনুভব করে সে খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং সাগরের পঁয়ত্রিশ পেপেটি পানিতে যাওয়ার জন্য সে অস্থির হয়ে পড়ে এবং সেটা না পেলে সে গ্র্যাজুয়ালি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে এবং তাদের মর্টালিটি বেড়ে পড়ে এই সব কারণের জন্য ইলিশকে আর পুকুরে চাষের দিকে আমরা এই মুহূর্তে উৎসাহ দান করছি না তবে এমনও হতে পারে যে আমরা মেঘনা যে এরস্তরে যেখানে অধিক পরিমাণে লবণাক্ততা রয়েছে মহেশখালীর যে চ্যানেলটা রয়েছে এই জাতীয় জায়গাগুলোতে আমরা বড় আকৃতির কেজ করে সেখানে ইলিশ চাষের প্রচেষ্টা চালাইতে পারি এখানে একটা সমস্যা আছে ইলিশ কার্নিভোর মাছ না ইলিশ প্ল্যাংটন খায় ছোট ছোট সবুজ কণা উদ্ভিদ খেয়ে তারা বেঁচে থাকে তাই যে পরিমাণ উদ্ভিদ কণা একটা কেজের মধ্যে সে পাবে সেটি অধিক ইলিশ একসঙ্গে ঘনত্বে চাষে জন্য উপযুক্ত নয় তাই ভবিষ্যৎ বলবে যে এটি আসলে আর্থিকভাবে টেকনিক্যালি সম্ভব হলেও আর্থিকভাবে এটি লাভবান হবে কিনা এবং এটা চালিয়ে যাওয়া যাবে কিনা ভবিষ্যৎ আমাদেরকে এ বিষয়ে জ্ঞান দান করবে কিন্তু আমরা যদি শ্যামনের ক্ষেত্রে দেখি তাহলে শ্যামন যেহেতু কার্নি ভোর মাছ সে যেহেতু মাংসাসী মাছ তাই সে যে পিলেট খাবার এই খাবারগুলো সে খায় এবং এই পিলেট খেয়ে সে বড় হয় তাই শ্যামন চাষ করা সাগরের পানিতে বা ফিওর্ড 
আর লকগুলোতে খুবই সহজ সেখানে আছে বেসিক পার্থক্য ইলিশের সাথে সেমন এক্ষেত্রে একটি কথা আনন্দের সাথে বলতে চাই জেনোম সিকোয়েন্স হয়ে যাওয়ার ফলে একটি সুবিধা হয়েছে কি কারণের জন্য ইলিশ সাগরে ফিরে যায় কোন অ্যাক্টিভিউটের কারণে সে সাধু পানিতে চাষ করা সম্ভব হয় না সেই অ্যাক্টিভিউটকে আইডেন্টিফাই করে ভবিষ্যতে সেটির মডিফিকেশন করে বা পরিবর্তন করে হয়তো বা তাদেরকে পুকুরের মধ্যেই ডোমেস্টিকেশন করা সম্ভব হবে পুকুরে তাদের লালন পালন করা সম্ভব হবে হয়তো সময় লাগতে পারে কিন্তু জেনোম সিকোয়েন্স হয়তো আমাদের এই জাতীয় সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে এই তো হলো ইলিশ মাছের চাষের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা আপনারা এগ্রিকালচার থ্রি সিক্সটি ডিগ্রির সাথে থাকুন আমরা অন্যান্য মাছ সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করব অন্যান্য সময়ে